Benvenuti, sono Davide Zanichelli e oggi faremo una piccola lezione di ginnastica posturale, una lezione che sarà eh, un esempio di quello che, può, eh, che potete trovare con Allenati Online. Benissimo, possiamo già cominciare. Mi raccomando, ci serve solo un tappetino che utilizzeremo nella seconda parte della lezione. Cominciamo con un alto allungamento della colonna. Portiamo i piedi alla larghezza delle anche. Cerchiamo di spingere le dita dei piedi contro il pavimento. Se avete il tappetino o un tappeto già potete comunque usarlo. Le gambe vanno leggermente piegate, non iperestese. Contraggo un poco i glutei. La pancia tenuta in dentro con l'ombelico verso la colonna. Le spalle leggermente retroposte. Portate un pochino il petto in fuori, il lento alto. E cercate di allungarvi, di guardare al di là di un muro immaginario. Respirate normalmente, non dovete forzare la respirazione, ma dovete cercare di allungarvi, tenendo tutte quelle tensioni che abbiamo appena descritto. Potreste essere leggermente inclinati da un lato all'altro, potreste, il consiglio mio è di aiutarvi con un piccolo specchio. Molto bene, possiamo rilasciare, rilassare la posizione e cominciamo con la mobilità articolare. Cominciamo con le caviglie, delle piccole circonduzioni. Questo esercizio è estremamente importante per la mobilità della caviglia, per ridurre il rischio di farci male quando andiamo a a prendere una classica storta mettendo il piede male o per le donne quando si rompe il tacco. Se doveste sentire degli scrosci articolari, beh, eh, vuol dire che l'articolazione deve lavorare un po' di più, deve lavorare meglio. Cambio, passiamo all'altra. Questa lezione di ginnastica posturale è una lezione, definiamola smart, un esempio di quello che possiamo fare con le nostre lezioni, che sicuramente sono molto più efficaci quando vengono adattate proprio sulla persona, quando possiamo vedervi direttamente a lezione. E tutto sempre online. Benissimo. Andiamo a portare adesso ancora un esercizio per le caviglie di mobilità, a portare l'esterno del piede a contatto. Beh, per far capire un attimino questa posizione è come se volessimo guardarci l'arcata plantare. Sapete, quando magari si pesta una cicca, qualcosa, qui, insomma, qui non, qui non succede se siamo a casa. Molto bene, cambio. Non forzate mai nessuna posizione oltre la soglia del dolore. Quindi arrivate a una soglia di fastidio e questo è estremamente importante per lavorare in sicurezza e rendere comunque l'esercizio efficace. Quando provate dolore vuol dire che la posizione è eccessivamente, non è corretta per noi, è eccessiva. Ok. Ancora una piccola mobilità e abbiamo fatto una buona, un buon lavoro per la nostra caviglia, ok? Bene. Perfetto. Adesso andiamo a lavorare sul, sulla colonna e sulla mobilità del bacino. I piedi sono sempre la piazza delle anche. Ci, mi metto di lato così che possiate vedere bene la posizione. Mi stringo anche la maglietta. Così potete notare la schiena come deve lavorare, le gambe leggermente piegate, guardo avanti e vado a fare la retro e l'antiversione del bacino.
cercando di tenere le spalle ferme, mi raccomando, non muovete il busto, stiamo sempre in allungamento. Questo è un ottimo esercizio per mobilizzare tutta la colonna, partendo dalla zona lombare. Perfetto. Se doveste avere delle difficoltà a percepire il movimento, portate le mani ai fianchi e fate lo stesso movimento, retro e antiversione del bacino. Anche qui non arrivate mai alla sensazione di dolore, basta un piccolo fastidio. Molto bene. Perfetto. Saliamo ancora, andiamo all'articolazione delle spalle, delle circonduzioni classiche. Abbiamo fatto tutti a scuola questi esercizi sicuramente. È un esercizio che dà molto piacere perché anche chi ha problemi alle spalle non crea delle tensioni dovute alla compressione del deltoide e degli altri muscoli che vanno a influire sulla posizione della spalla stessa. Prendiamolo un pochino più dinamico con un po' di coordinazione. È un po' come una nuotata d'orso. Molto bene. E adesso andiamo solo a elevare e deprimere le nostre spalle. Anche qui, se sentite dei fastidi a livello cervicale, non forzate il movimento, fatelo fin dove sentite piacere. Basta veramente poco per stare meglio durante la giornata con dei semplici esercizi, dei semplici movimenti, perché per, solo per magari un poco di pigrizia arrivare ai dolori. A nessuno piace il dolore. Ancora un esercizio molto importante questo. Mi metto di profilo così che possiate vedere la posizione. Le mani vanno giunte, potete anche incrociare i pollici o meno. Da schiena dritta, le gambe anche qui mai iperestese, retropongo e antepongo il moncone della spalla. In pratica vado a portare il petto in fuori e poi vado a portare il petto in dentro. Porto il petto in fuori e il petto in dentro. I miei gomiti non si muovono. È una retroantepulsione della spalla. Anche qui cerchiamo di non arrivare a delle sensazioni dolorose. Questo video ricorda solo un piccolo esempio di esecuzione di alcuni esercizi. Andiamo a fare ancora un bellissimo esercizio per i nostri polsi, le donne che soffrono di tunnel carpale sicuramente avranno molto piacere a svolgere questo esercizio. Le nostre belle circonduzioni. Non state a stringere eccessivamente i pugni, potete farlo anche a mani aperte, però questa posizione mi ricorda un po' quando si va a mescolare l'insalata. Molto bene. E rilasso giù. Andiamo adesso agli esercizi per la nostra cervicale. Flettiamo il capo lateralmente. Immaginate come se qualcuno vi prendesse da un orecchio e vi tirasse su. Le spalle tutte e due depresse. 
Molto bene, cambio. Questo video non vuole assolutamente essere esaustivo su tutti gli esercizi posturali, eh? sarebbe impossibile, ma diciamo che può essere un, un aiuto, una routine giornaliera utile a ridurre i nostri dolori e anche ad abituarci a cominciare a muoverci. Molto bene, il mento bene attaccato allo sterno. Torno su e andiamo a ruotare il capo, questa volta in modo dinamico, da una parte all'altra. Perfetto. Benissimo. Ancora un esercizio semplice, antepulsione e retropulsione del mento. Vado avanti e torno indietro. Benissimo. E adesso andiamo a svolgere gli ultimi esercizi a terra. Prendiamo il nostro tappetino. Lo stendiamo bene a terra. Andiamo a fare un bel esercizio per il nostro corsetto addominale, per i nostri addominali, molto semplice. Chi avesse difficoltà ad eseguire l'esercizio a terra che facciamo adesso, aspetti un attimino che l'esercizio successivo lo svolgeremo in stazione eretta. Le mani a terra. Se doveste avere problemi ai polsi, vanno bene anche i pugni, ok? Le ginocchia sono sotto le anche, le spalle depresse, punto le dita dei piedi e facciamo semplicemente tre serie da 10 secondi sollevando le ginocchia. Via, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Come avete visto non abbiamo alzato tantissimo le ginocchia, basta veramente poco, ok? Quindi non dovete alzarle troppo, basta che si stacchino. Se non riuscite a staccarle cercate comunque di spingere in modo da staccarle e già quello attiverà il vostro corsetto addominale. Seconda serie, pronti? Via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Ok, se dovreste avere dei fastidi ai polsi, la mobilità che abbiamo fatto prima. Facciamo l'ultima serie. Molto bene. In posizione, via su. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù ci siamo. Ora, chi ha eseguito l'esercizio a terra va semplicemente ad allungarsi in questa posizione. Chi non ha ancora svolto l'esercizio per gli addominali Aspetta solo un secondo che do un'opzione. Molto bene. Ci alziamo in piedi. Chi vuole svolgere lo può svolgere comunque anche se ha svolto questi esercizi a terra. Allora, le gambe leggermente piegate. Stringo i glutei, la pancia in dentro, alzo i gomiti. Il gomito all'altezza della spalla. Stringo bene i pugni, stringo tutti i muscoli che vado a stringere. Pancia in dentro, 9, 8, 7, respirate, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Anche qui lo facciamo tre volte. Ci siamo? Mi raccomando, in posizione. 
via 10, 9, 8, 7, contraggo tutto, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Mi raccomando, l'ultima serie, facciamola bene. Se dovesse girare la testa non lo spingete così forte, basta un poco. Via, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Poniamo l'attenzione sull'ultimo esercizio che è come il primo. I piedi larghezza anche, ginocchia piegate, glutei stretti un pochino, pancia in dentro, il petto un pochino in fuori, il mento alto. Immagino qualcuno che mi tira su per il collo. Mi allungo. Respirate normalmente, potreste sentire delle tensioni lungo la colonna che potrebbero indicarci degli affaticamenti oppure degli squilibri muscolari. La nostra sessione d'allenamento con questo esercizio è finita, può essere un esercizio, una, scusate, una routine eh, che può essere svolta giornalmente. Mi raccomando, se avete dolori particolari e tutto, eh, e prima consultate il medico, come dalle indicazioni all'inizio del video, e mi raccomando, non smettete di muovervi. Allenatevi sempre, noi siamo qui con Allenati Online, vi aspettiamo per le nostre lezioni. Contattateci, contattateci pure, chiedete pure qui sotto e iscrivetevi al canale eh, cliccando sulla campanellina. Grazie a tutti, un salutone da Davide.